नमस्कार अभी ना पेर डाक्टर बृंद नैन सेंट थेसा हास्पल्ल कंसलटेंट आफ्थालजिस्ट पे रोज मन को ग्लाकमा गुरी डिस्कसम ग्लाकमा ने तेल में नीट कास्ट अटर चाल मंदिर विने अंड दीन इंपारटन अंत फैमिल डिज अं फैमिल रन वंशपर वे डिजन सो इधा एनको वस्ते दीन मेनेज मन चुटा डीटेल मुझे बेसीक इंपारटे टर्म गुरी माटडक दिन इंट्राक्युर् प्रेसर अटर अंत ऐसी इकड़ना इमेज कूस्ते नल्लुट वन चेमर उ रूम लागू सो दी फ्लूड अटे वाटर लाट स्ट्रक्चर आक्वियूमर अटार अभी वी ड्रेन अटे कंटिवस् सो अभी चेमबर उबी कंटिवस्टेंट प्रेसर उ दाँ इंट्राक्युर् प्रेसर अटर सो एपड़े इंट्राक्युर् प्रेसर नार्मल रेंज अटे निर्यरली नई टू ट्वेंटी वन मिमीटर्स आफ मेरक्यूरी रेंज कंटे की एट्ड प्रॉब्लम उ बट वन ट्वेंटी वन दाटी पे उ प्रेसर अभी ई ब्रेन की वे नर मीद एफेक्ट पड़ती सो अभी एफेक्ट अद मन की ग्राज्युल सिमटम्स अभी स्टार्ट सिमटम्स कटे मुझे सैन डेवलप आ तर सिमटम्स अने वस्ताई सो ग्लाकमा चाल रका बट मोस्ट कामनली नैन ओपन टाइप अटे ओपन ऐंगि ऐंगि क्लोजर सैकंडरी ग्लाकमा ईवन पिल्लो वे कंजनेटल ग्लाकमा अंड जुवेल ग्लाकमा इन वेरइटी उ सो बट मोस्ट कामन वे ओपन ऐंगि अंड ऐंगि क्लोजर ओपन ऐंगि अं ऐंगि क्लोजर बेसिकल एनाटामिकल स्ट्रक्चर वाले टर्मस अदे ट्रेनिंग पाइंट एदे आंगि पाइंट्स ऐंगि अटर सो ऐंगि ओपन ओपन ऐंगि क्लोज ना क्लोज ऐंगि सैकंडरी ग्लाकमा अंत ऐसी वेरे प्रॉब्लम वाल वे ग्लाकमा अन्ट अंत कोई चुकल वाल वस्ताई कोई एक्सट्रा अननेसरी मेड लेते स्टीराइड्स वाल वस्ताई कंटे की दब तगीते वे टाइप आफ् ग्लाकमा का इलांट ऐसी वे वेरे प्रॉब्लम वाले ग्लाकमा सैकंडरी ग्लाकमा का मैं कैटगर चुस्कटा कमिंग टू दिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स मुझे असल ग्लाकमा एवरक वस्तु एनी वन इन दिश वरल प्रोन टू गेट ग्लाकमा अंत वील को वील को राेट चाल कष्ट एवरकना वस्तु एपड़ना वस्तु सो बट को मी हई रिस्क कैटगरी उठर अंत वील की खचिता रावचुनवा कैंडिडेट वीलू फस्टली बेस लाइन प्रेसर एपड़ते हई उ अंत ट्वेंटी वन कट आफ पाइंट नई ट्वेंटी मिमीटर्स आफ मेरक्यूरी उ रिस्क कैंडिडेट अंड ओल एज अब फिफ्टी फैमिल हिस्टर उसे ग्लाकमा फैमिली रन का हई स्पेक्टल नंबर मैनस फाइव मैनस सिक्स अंड अब अं प्लस नंबर एला प्लस नंबर वाड़े वालों वालू प्रोन एन कटे प्लस नंबर उ ईबा चला चिंटन अभी स्ट्रक्चर्स चला कांपैक्ट उ सो वाल यूजल प्रेसर्स त्वर रेज उठाएन अंड आलोहल अंड स्मोकिंग इंदा चप्पन स्टीराइड सप्लीमेंट्स ए फाम लाइन टाबेट इंजक्षन का ईवन ई ड्राप्स स्टीराइड ई ड्राप्स लांग टर्म ऐ यूज वाल मन स्टीराइड इंड्यूस्ड ग्लाकमा चूस्त उठा रिफ्राक्टिव प्रोसीजर्स चाल मंद यंग एज वाल स्पेक्टल करेक्टा की कोई लेसीक प्रोसीजर्स चुनाव वाल की नल्लुट कॉर्निया अभी थि अर्निया बर्न चार नंबर तग्गे सो थि कॉर्निया वालू फ्यूचर ग्लाकमा डेवलप रिस्क and uh, bp and uh, sugar patients ki almost 2 to 3 times valu more prone anamata glaucoma develop chestaru coming to the symptoms unfortunate ga glaucoma ni uh, silent thief of vision antaru enduku ante ok sari glaucoma start ayinda tho initial ga etuanti symptoms undavu deentlo unna hallmark entante peripheral vision ante neenu straight ga chusina but na side lo ee kanipiche objects anta na फील दी फील विजन अटर यह ग्लाकमा आ फील विजन एफेक्ट होती सो अभी नोटिस इनीषि पेशेंट की चाल कष्ट अंदकनी वालेवरू सिमटम्स प्रजेंट चेयर 
సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ పెరిఫరల్ విజన్ అండ్ మోడరేట్ టు అడ్వాన్స్ వెళ్ళే కొద్దిగా వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి లైక్ విజన్ బ్లర్ అయిపోతాము లేదా లైట్ ని చూస్తే గ్లేయర్ కనిపించడము లైట్ చుట్టూ అండ్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ వెళ్తే ఐ రెడ్ అయిపోతాము ఎక్సెసివ్ గా వాటర్ కాడటము అండ్ ఫార్టీ అండ్ బియాండ్ ప్రెషర్స్ వెళ్తే మాత్రం ఇన్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ని టాలరేట్ చేసుకోలేదు ఆ టైంలో నాషియా వామిటింగ్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇది చాలా అక్యూట్ అటాక్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ అంత అంత సివియర్ ఇవి అక్యూట్ అటాక్స్ అన్నవి ఈ టైంలో కనుక ఇమీడియట్ గా మేనేజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు పర్మనెంట్ గా బ్లైండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో గ్లాకోమాని డయాగ్నోస్ చే చేయాలంటే ఎవ్రీ టైమ్ సిమ్టమ్స్ ఏ ఉండక్కర్లేదు కొంతమంది ఎర్లీగా అంటే రెగ్యులర్ చెకప్ గా వచ్చే వాళ్ళలో మనం కామన్ గా ఎగ్జామిన్ చేసేది ఇవి ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ గొనియోస్కోపీ అండ్ ఆప్టిక్ డిస్క్ ఆప్టిక్ డిస్క్ ఆర్ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఐ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్లే నర్వ్ ని మనం కంట్లో ఉంచే చూడొచ్చు సో ఆ స్ట్రక్చర్ ని చూసి మనం వీళ్ళకి గ్లాకమా ఉందా లేదా అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా బేసిక్ అసెస్మెంట్ హార్డ్లీ వన్ మినిట్ మాత్రమే పడుతుంది ఇది ఓపీడీలో ఐ చెకప్ చేసుకునేటప్పుడు ఇమీడియట్ గా అదే టైంలో కూడా చెక్ చేయొచ్చు సో ఇది మెజర్ చేసిన తర్వాత మనము ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటే ఆ నరాన్ని చూసి వీళ్ళకి గ్లాకమా వస్తుందా లేదా అని చెప్పొచ్చు ఈ ఇమేజెస్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఆ ఫస్ట్ ఇమేజ్ కంప్లీట్ గా నార్మల్ నర్వ్ అనమాట ఒక నార్మల్ పేషెంట్ కి ఉండాల్సిన నర్వ్ ఇది బట్ గ్లాకమా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దిగా ఇలా నరం అన్నది పేల్ గా వైట్ గా అయిపోతుంది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ మోడరేట్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ కి వెళ్తే ఇలా మొత్తం వైట్ అయిపోతుంది దీన్ని గ్లాకమాటస్ ఆప్టిక్ అట్రోఫీ అంటారు అంటే ఆ నరం ఇంకా ఇంకా పనిచేయదు ఇంకా పేషెంట్ కి చూపు కూడా లేదు ఈ టైంలో ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేసినా యూజువల్ గా విజన్ అన్నది వెనక్కి రాదు ఒకవేళ పెయిన్ వేరే సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే సిమ్టమ్స్ తగ్గించడానికి ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ బట్ విజన్ మాత్రం డెఫినెట్ గా రాదండి ఒకసారి ఇవాల్యుయేషన్ లో మనకి వీళ్ళకి గ్లాకమా ఉంది లేనిది లేదా సస్పిషియస్ గా ఉంది అందరి పేషెంట్స్ కి నర్వ్ కూడా ఒకటేలాగా ఉండదు కొంచెం సస్పిషియస్ గా ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఫీల్డ్స్ చేస్తాం అనమాట విజువల్ ఫీల్డ్స్ అన్నది చాలా కామన్ గా చేస్తూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ గ్లాకమా సెటప్ లో సో ఇందులో ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు పెరిఫరల్ వ్యూ ఆర్ పెరిఫరల్ విజన్ ఎలా అయితే తగ్గుతుందో అది ఎంత తగ్గింది అన్నది మనం ఈ ఫీల్డ్స్ టెస్ట్ లో తెలుసుకోవచ్చు ఇది చాలా సింపుల్ టెస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో అలా పడుతుంది ఫర్ బోత్ ఐస్ బట్ చాలా కోఆపరేటివ్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది పేషెంట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అన్నది కూడా మనకి ఆ రిపోర్ట్ లో తెలిసిపోతుంది సో అల్టిమేట్ గా టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చే ప్రింట్అవుట్స్ ఇలా ఉంటాయి బట్ ఈ లాస్ట్ ఈ ఈ ఈ బాక్స్ కనుక చూస్తే యూజువల్ గా అది నార్మల్ పేషెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అదే గ్లాకమ్మ పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ మోడరేట్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే వీళ్ళకి అసలు లైట్ పర్సెప్షన్ లైట్ వెలుగుతుంది లేని కూడా తెలియలేదు అండ్ ఇది కాకుండా మనం వేరే టెస్ట్లు కూడా చేయొచ్చు ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళాలంటే ఈ ఇమేజెస్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఒక గ్లాకమ్మ పేషెంట్ విజన్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో అయితే కంప్లీట్ గా నార్మల్ ఒక నార్మల్ పేషెంట్ నార్మల్ గా ఎవరైనా చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది బట్ ఒక మోడరేట్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లాకమాలో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మిస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ పిల్లలు ఆడేది అండి కార్ ఇవన్నీ మిస్ అయ్యాయి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ పెరిఫరల్ లో అంతా లాస్ అయిపోయింది బట్ సెంట్రల్ విజన్ మాత్రమే క్లియర్ గా ఉంది సో ఇది గ్లాకమ్మ హార్మార్క్ సెంట్రల్ విజన్ మాత్రమే ఉంటుంది పెరిఫరల్ పోతుంది అండ్ అది నోటీస్ చేయడం చాలా కష్టం మనకు ఆ ఫీల్డ్ టెస్ట్ లో మనకు తెలుస్తుంది అది ఎంత పోయింది ఎంత ఉంది అన్నది ఇది అది సబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ బట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ అండ్ చాలా రిలయబుల్ టెస్ట్ ఇది అంటే నర్వ్ అసలు పని చేస్తుందా లేదా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇందులో ఇది జస్ట్ సిటీ స్కాన్ లాంటిది కంటికి మనం నార్మల్ సిటీ ఎంఆర్ఐ ఎలా చేస్తామో సేమ్ ఈ ఓసిటి అన్నది కూడా అలాంటిది ఇందులో జస్ట్ పేషెంట్ స్కానింగ్ మెషిన్ ముందు ఉంటారు అండ్ ఒక హార్డ్లీ టూ టు త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది స్కాన్ చేయడానికి మనకి ఎండ్ రిజల్ట్ రిపోర్ట్ ఇలా వస్తుంది ఈ పారామీటర్స్ అన్ని గ్రీన్ లో ఉంటే
సో ఇందులో పేషెంట్ చీట్ చేసింది లేనిది అలాంటివి ఏమీ ఉండవు ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ కాబట్టి ఒకసారి ఇందులో డ్యామేజ్ కనిపించింది అంటే డెఫినెట్ గా డ్యామేజ్ ఉందంటే సో ఇంత ఆల్రెడీ అయింది లేకపోతే కొన్ని టెస్ట్ లో చాలా ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు గ్లాకమ జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ కూడా లేదు అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఇవ్వాలి ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ గ్లాకమ్మ అయినా ట్రీట్మెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ సో ట్రీట్మెంట్ లో వేరియస్ మోడ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రాప్స్ సో గ్లాకమ్మలో ఓవర్ ద కౌంటర్ మీకు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి బట్ ఏ పేషెంట్ కి ఏది సూటబుల్ ఏది సూటబుల్ కాదు అంటే దానికి కొంచెం రెగ్యులర్ గా ఫాలోఅప్ లో ఉండాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఎవరైనా సింగిల్ డ్రాప్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తారు ఈదర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ నైట్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ దీనికి గ్లాకమ మేనేజ్మెంట్ కి కాంప్లైన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు బీపీ షుగర్ టాబ్లెట్ మేబీ మధ్యలో ఒక రోజు మిస్ అయినా ఏం అవ్వకపోవచ్చేమో కానీ బట్ గ్లాకమ్మ మెడికేషన్స్ అట్లా మిస్ అవ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అంత కంటిన్యూస్ గా లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈవెన్ వన్ డే మిస్ అయినా మనకి నర్వ్ డ్యామేజ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో సింగిల్ డ్రాప్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ నుంచి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ లో పేషెంట్ రెస్పాన్స్ బట్టి మనం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవటము లేకపోతే అలానే కంటిన్యూ చేయటము జరుగుతుంది ఇంకొక మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే లేజర్స్ సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యాంగిల్ క్లోజర్ ఆర్ ఓపెన్ యాంగిల్ సో డిఫరెంట్ ఈ ఇవి ఎందుకు ఈ టైప్స్ ఎందుకు అంటే ఈ లేజర్స్ కోసం సో వీళ్ళకి లేజర్స్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం యాంగిల్ క్లాసిఫికేషన్ అని పెట్టారు ఆ కేటగిరీస్ చూసి మనము గొనియోస్కోపి అని ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తే మనకి యాంగిల్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఈ పేషెంట్ కి లేజర్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అని ఉంటుంది బట్ లేజర్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ కి తగ్గిపోతుంది అని కూడా అనుకోవడానికి లేదు డ్రాప్స్ మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి సో లేజర్ అలాంగ్ విత్ డ్రాప్స్ కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్ లో లేకపోతే కంట్లో గ్లాకమ్ అనే కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్ కూడా ఉంటే కొంతమందికి సర్జరీ అడ్వైజ్ చేస్తారు సో సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా తగ్గిపోతుందా అంటే నో ప్రాసెస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో అది కంట్రోల్ చేయడానికి మళ్ళీ డ్రాప్స్ కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏ ప్రొసీజర్ అయినా చేయండి బట్ ఓజీ అంటే యాంటీ గ్లాకమ్ మెడికేషన్స్ ఏజిఎమ్స్ అంటారు ఇవి మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఇవన్నీ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ గ్లాకమ్మలో జరిగేవన్నీ సో ఏదైతే చూపు మిగిలిందో అది ఫర్దర్ అంటే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లేకపోతే తగ్గిపోకుండా ఉండాల్సి చేయాల్సిన ప్రయత్నమే ఈ మెడికేషన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా నెక్స్ట్ సెకండరీ గ్లాకమాస్లో ఏదైతే అంటే క్యాట్రాక్ట్ వల్ల గ్లాకమా వస్తే క్యాట్రాక్ట్ తీసేయటము లేకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టు స్టీరాయిడ్స్ కానీ లేకపోతే వేరే ఏదన్నా హార్మోన్ సప్లిమెంట్ మెడికేషన్స్ అలాంటి వాటి వల్ల గ్లాకమా వస్తుందంటే వాటి బదులు వేరే సబ్స్టిట్యూట్ ఇవ్వటము ట్రామా అంటే కంటికి దెబ్బ తలిగితే ఆ అనాటమీ ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే పోయిందో దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోవటమో ఇలాగా సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ సెకండరీ గ్లాకమాస్ని ఇలా మేనేజ్ చే చేయాల్సి వస్తుంది బట్ మేనేజ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉండాలి ఎందుకంటే నర్వ్ డ్యామేజ్ ఇంకా జరుగుతుందా లేకపోతే అంతే ఉందా అన్నది అది అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఫాలోఅప్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అట్ లాస్ట్ గ్లాకమా ద్వారా నేను ఇవ్వాలనుకున్న మెసేజ్ ఏంటంటే ఐ కూడా ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ జస్ట్ చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెక్ చేయించుకున్నాను తర్వాత చేయించుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు బాగానే ఉంది అని ఇలాంటి రీజన్స్ చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మీ హార్ట్ కిడ్నీస్ టెస్ట్స్ ఎలా అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకుంటున్నారో ఐ చెకప్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సైలెంట్ కిల్లింగ్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లోకమ లాంటివి ఇవి సిమ్టమ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఒకసారి ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్స్ మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తేనే కానీ చెప్పలేదు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రం రెగ్యులర్ చెకప్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వేరే కోమాబిలిటీస్ ఏదున్నా అన్ని కంట్రోల్లో ఉండాలి అండ్ ట్రీట్మెంట్ కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది ఫాలో అప్ మీరు మీ మీకు ఇచ్చే మెడికేషన్ మీకు ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియాలంటే ఫాలోఅప్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫాలోఅప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి ఎస్పెషల్లీ గ్లాకమాలో ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కొంచెమైనా నర్వ్ డ్యామేజ్ జరగడం మాత్రం ఆగదు 
అండ్ ఫైనల్గా చెప్పాల్సిన అనదర్ మెసేజ్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ ఒకసారి జరిగిన నష్టం అది మళ్ళీ రానే రాదు సో ఎస్పెషల్లీ ఐ కండిషన్స్లో గ్లాకమా ఇది మేజర్ డిసీజ్ అనమాట సో ఎందుకంటే అది విజన్ నార్మల్ అవ్వదు కాబట్టి సో మోస్ట్ కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ గ్లాకమా రిలేటెడ్ ఏంటి అంటే ఇది క్యూర్ అవుతుందా అంటారు గ్లాకమా ఈజ్ వెరీ మచ్ కంట్రోలబుల్ అంటే ప్రెషర్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాం కానీ అది క్యూర్ మాత్రం అవ్వదు ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ బట్ అది మనము మళ్ళీ నార్మల్ చేయలేము నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఫ్యామిలియల్ ఎస్ ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతుంది గ్లాకమా ఏ ఏజ్ వాళ్ళు అంటే ఫార్టీ అండ్ అబౌవ్ ఎవరికైనా రావచ్చు బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ జోవినైల్ అండ్ కంజనెటల్ కూడా ఉన్నాయి అంటే పిల్లలు పుట్టడంతోనే గ్లాకమాతో కూడా పుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు సో ఎనీబడి రెగ్యులర్ ఐ చెకప్స్లో ఇది బయటపడేది సో ఇది ఎవరికైనా వస్తుంది సర్జరీ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ అని నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ అన్ని గ్లాకమాస్లో సర్జరీ ఉండదు ఎస్పెషల్లీ సెకండరీ గ్లాకమాస్లో మేబీ ప్రిఫర్ చేస్తాం దాన్ని లెన్స్ ఇండ్యూస్డ్ గ్లాకమా అంటారు అంటే క్యాట్ క్యాట్రాక్ట్ వల్ల వచ్చే గ్లాకమా సో అలాంటి వాళ్ళలో క్యాట్రాక్ట్ తీస్తే మోస్ట్లీ ప్రెషర్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ కొంతమందికి అది ఈవెన్ వాళ్ళు ఇంకా గ్లాకమాలానే ఉండిపోతారు తర్వాత కూడా వాళ్ళకి డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి కేసెస్లో సర్జరీ క్యాట్రాక్ట్ అలాంగ్ విత్ గ్లాకమా సర్జరీ చేయవచ్చు అండ్ మెడికేషన్స్ లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఎస్ అన్ఫార్చునేట్గా గ్లాకమా మెడికేషన్స్ లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవాలి సో అనదర్ మెసేజ్ ఏంటి అంటే జస్ట్ రెగ్యులర్ ఫాలో అప్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ ఎందుకంటే అన్ని ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్స్ కాబట్టి జస్ట్ ఒక రెగ్యులర్ ఫాలో అప్లో ఇవన్నీ బయటపడేవి కాబట్టి అవి మాత్రం మిస్ చేయొద్దు థ్యాంక్ యూ